హాయ్ గేస్ ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియోలో నేను అదే మన లింక్ డబ్ల్యూ లింక్ లిస్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఒక నోడ్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి డబ్ల్యూ లింక్ లిస్ట్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ని ఎలా ప్రింట్ చేయాలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా సో ఈ వీడియోలో అంటే మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా అదే ప్రింట్ లిస్ట్ అంటే డబ్ల్యూ లింక్ లిస్ట్లో ఉన్న డేటాని ఎలా ప్రింట్ చేయాలి అలాగే డబ్ల్యూ లింక్ లిస్ట్ యొక్క నోడ్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి చూసారు కదా అక్కడ నోడ్ ఎలా క్రియేట్ చేసామో లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ అని చెప్పి సో దాని తర్వాత ఈ వీడియోలో ఏం చేస్తానంటే ఆ ప్రీవియ ప్రీవియస్ పార్ట్లో ఏం చేస్తానంటే నేను మాన్యువల్గా నోట్స్ క్రియేట్ చేసి మాన్యువల్గా లింక్ చేశాను అనమాట సో ఈ వీడియోలో నేను ఏం చేస్తానంటే ఇన్స్ట్రక్షన్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డబ్ల్యూ లింక్ లిస్ట్ అనమాట అంటే డబ్ల్యూ లింక్ లిస్ట్కి ఎండ్లో మనం ఇన్సర్ట్ చేస్తాం అన్నమాట మనకి కావాల్సిన ఏదైతే న్యూ డేటా ఏదైతే ఉందో ఆ డేటాని మనం ఇన్సర్ట్ చేస్తాం అన్నమాట అట్ ది ఎండ్లో సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఇది డబ్ల్యూ లింక్ లిస్ట్ కదా సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక డ్రా చేస్తాను ఎలా చేయాలో ప్లాన్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది కదా డబ్ల్యూ లింక్ లిస్ట్ మనకి ఎప్పుడైనా సరే ఏదైనా ఇక్కడ నేను ఇక్కడ యాడ్ చేస్తాను అన్నాను అనమాట ఎందుకంటే ఈ వీడియోని నేను ఏమంటున్నాను అంటే ఇన్స్ట్రక్షన్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డబ్ల్యూ లింక్ లిస్ట్ సో డబ్ల్యూ లింక్ లిస్ట్కి ఎండ్లో మనకు కావాల్సిన న్యూ ఎలిమెంట్ని యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అలాగే నేను ఇన్స్ట్రక్షన్ అట్ ది స్పెసిఫైడ్ పొజిషన్ కూడా చెప్తాను అట్ ద సేమ్ టైం డిలీషన్ కూడా చెప్తాను అట్ ద సేమ్ అట్ ద సేమ్ టైం సెర్చింగ్ ఆపరేషన్ కూడా చెప్తాను అనమాట ఈ ఈ డబ్ల్యూ లింక్ లిస్ట్ మీద సో నెక్స్ట్ పార్ట్లో సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ పాటలో అయితే నేను ఏం చేస్తానంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏ బి సి అండ్ డి ఉన్నది కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ అనే ఇంకొక వాల్యూ వేసుకుని ఇంకొక నోడ్ వేసుకుని నేను నేను ఇంకొక నోడ్ వాల్యూ నేను యాడ్ చేయాలంటే ఇక్కడ ఎండ్లో అట్ ది ఎండ్లో యాడ్ చేస్తాను అనమాట అంటే ఇక్కడ అపెండ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అపెండ్ అంటే ఏంటంటే లాస్ట్లో యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సో అలా లాస్ట్లో యాడ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక నోడ్ క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత దీనికి లింక్ చేస్తాం కదా ఇది కదా సో దీనికన్నా ముందు ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఆపరేషన్స్ ఏమేమి చెప్తా ఉన్నాను ఇన్స్ట్రక్షన్ అట్ ది ఎండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అట్ స్పెసిఫైడ్ పొజిషన్ డిలీషన్ సెర్చింగ్ ఈ ఆపరేషన్స్ అన్నాను కదా సో ఇవన్నీ ఆపరేషన్స్ నీట్గా మనకి నీట్గా మనకి ఆపరేట్ చేసుకోవడానికి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను వన్ క్లిక్ చేస్తే ఇన్స్ట్రక్షన్ అట్ ది ఎండ్ రావడానికి ఇవి మినిమైజ్ చేస్తాను అక్కడ సో ఇక్కడ మినిమైజ్ చేస్తాను అన్నమాట మనం నీట్గా కంపడడానికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ మనకి వన్ క్లిక్ చేస్తే ఇన్స్ట్రక్షన్ అట్ ఎండ్ ఆపరేషన్ జరగడానికి టూ టూ క్లిక్ చేస్తే ఇన్స్ట్రక్షన్ అట్ ది స్పెసిఫైడ్ పొజిషన్ జరగడానికి త్రీ క్లిక్ చేస్తే డిలీట్ అవ్వడానికి అలా ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయి కదా అన్ని ఆపరేషన్స్ నీట్గా వచ్చేలా చేస్తాను అనమాట దానికోసం నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వైల్డ్ పోర్ట్ తీసుకుని అందులో వన్ అని లోపల ఇచ్చుకున్నాను అనమాట ఇక్కడ వన్ అని ఎందుకు ఇచ్చానంటే వన్ అంటే ఇప్పుడు ఆల్వేస్ ట్రూ అని అర్థం ఆల్వేస్ ట్రూ అంటే అర్థం ఏంటంటే లూప్ అనేది ఇన్ఫైనెట్ టైమ్స్ లూప్ అవుతూ ఉంటుంది సో దీని దీని లోపల నేను ఏం చేస్తానంటే ఒక వేరియబుల్ తీసుకుంటాను ఆప్షన్ అని చెప్పి దాని తర్వాత సో ఆప్షన్ అని చెప్పి ఒక వేరియబుల్ తీసుకున్న తర్వాత ప్రింట్ ఎఫ్ అని చెప్పి ఆపరేషన్స్ ఏమైతే పర్ఫామ్ చేయాలనుకుంటున్నాను అవన్నీ మీకు అక్కడ లిస్ట్ చేస్తాను చూడండి నీట్గా ఉంటుంది ఇది ఇందులో ఏమీ లేదు జస్ట్ మనకి నీట్గా ఆపరేషన్స్ క్లారిటీగా జరగడానికి మాత్రమే ఇది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చూజ్ ఆపరేషన్ బ్యాక్ స్లాష్ అండ్ వన్ ఫర్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎట్ ఎండ్ అండ్ టూ ఫర్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇన్స్ట్రక్షన్ వేర్ ఇస్ దట్ so two for insertion at a specified position and backslash n three for uh, deletion and backslash n four for uh, four for uh, search, search operation and uh, backslash n five for uh, ప్రింట్ ద లిస్ట్ అంటే మన డబ్ల్యూ లింక్ లిస్ట్ని ప్రింట్ చేయడానికి అండ్ సిక్స్ ఫర్ ఎగ్జిట్ అంటే సిక్స్ క్లిక్ చేస్తే ఎగ్జిట్ అవడానికి అండ్ ఎంటర్ ఆప్షన్ అని చెప్పి ఆ యూజర్ని ఆప్షన్ ఎంటర్ చేయమంటున్నాం కదా సో ఎంటర్ ఆప్షన్ చే యూజర్ ఆప్షన్ ఎంటర్ చేయమన్నా తర్వాత మనం ఆప్షన్ మనం రీడ్ చేసుకోవాలి కదా సో స్కాన్ ఆఫ్ అని చెప్పి పర్సెంట్ డి అండ్ ఆప్షన్ అని చెప్పి ఆప్షన్లోకి మనకి ఏదైతే వాల్యూ ఏదైతే ఆపరేషన్ చేయాలనుకుంటున్నారో యూజరు సో ఆప్షన్ ఇక్కడ క్లిక్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ ఆప్షన్ బట్టి మనం డిసైడ్ చేస్తాం అన్నమాట ఆప్షన్ ఇఫ్ ఆప్షన్ ఈక్వల్ ఈక్వల్ టు వన్ అయితే ఏం చేస్తాను ప్రింట్ ఆఫ్ ఇన్స్ మీకు ఒకసారి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి
So at the same time, I'll see if option equal to equal to three printf deletion. So backslash n. So then the next one. So else if option equal to equal to four. Search operation on contain. Search operation under. Else if option equal to equal to five इतने end end है print operation का तो मान print operation का already मान function already implement है यानि कदम सेंटे ने already previous video ले चेसन का तो function है so sorry so हमारे मैंने already previous video का function का लास्ट इन का तो print माना double linker list की अलग print चाहिए लानी so इतने just एक रा call जैसे चालू करा so call जाए दम print print list ने जब पी एक अगर print list ने जब पी तरह बात आ चूसर का दे print list ने function के double double pointer अने वो का double pointer दिस कुंटन ना मारे resources कुंटन so double pointer इन दो resources कुंटन ने एक अगर मार के structure node star head equal to नालं जब पी यदि मान जब पी ने का main head का दाय करे इप्रे ना सरे माना link list के double link list ने single link list ने head का नीचे short होते थे so he head ने first of all ये भी ये भी ले ये वाले से like ले का बट दरवात हम, तो दान दरवात माने क्रेन जस्ता उन्हें दिन एड्रेस पास जस्ता मार्टे पर ना मानो ये ऑपरेशन जैसना इंसर्शन जैसना डिलेशन जैसना प्रिंट जैसना दिन एड्रेस पास जस्ता वो ओनली दिन ने काउ करने इन द कंटे मान के आ फंक्शन ले इधर ना मान अपडेट 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 जैसे दान वैल्यूसू आदि कंप्लीट का रिफ्लेक्ट इंसर्शन है जब इंसर्शन के मार्क पास जाते हैं तो अगर एड्रेस आकर वो वैल्यू न्यू वैल्यू ऐड जाते हैं आ न्यू वैल्यू ऐड देते ऐड जाते हैं तो आदि मार्क के मेन लिस्ट लोग परमिनेंट कौन डाल गया था ओनली आ फंक्शनल ने कहा था मतलब कंप्लीट का मेन मतलब कंप्लीट प्रोग्राम लोग डाल चुका है सब पॉइंटर्स इन तो यूज़ करते हैं वन्टे हैं एड्रेस वाला चेंज है तो माला माने इपरे ना पॉइंटर्स यूज़ करते हैं माला एड्रेस वाला चेंज है तो वैल्यूस हो अलग चेंज है तो माला मान प्रोग्राम अंतर चेंज होते हैं तो हमारे ओनली आ अकड़ चेंज है तो माकड़े काकुंडा हैं अधे आ फंक्शन � अलसन जेपी इनके एन क्लिक चेस ना आधे सिक्स क्लिक चेस ना इनके एन क्लिक चेस ना ब्रेक अपना ना मारता सो ब्रेक अंडे एम अंडे अंडे एम अंडे अंडे कड़ा एक्सिट है पद मतलब ब्रेक ये वैल्यू प्रिंच ही दे देते वैल्यू पंद्रह ये वैल्यू प्रिंच ब्रेक है पदम सो ब्रेक है पदम का ऑटोमेटिक प्रोग्राम क्लोज है पदम सो इकड़ मान के ला ऑपरेशन सी एंड एंड ही दिन तो आप मान का सर यूज़ है लेते दिन यूज़ है इन्दर टेम जस्ट मान ऑपरेशन सो वन क्लिक चेस्टी इज़र करने की टू क्लिक चेस्टी इज़र करने की नीट का ऑपरेशन सो मान कन्वर्ट तो दें जब्बी चेसन हम आटा सो मेक मेन का ये वीडियो ला ने एंड जब्ता नंको ना एंड ज पहले हम तो सेटअप को दान दरवाज़ा तो ब्रेन जास्ता नेट है इंसर्शन एट एंड ऑन लॉजिक एक्सप्लेन जास्ता ना दान दरवाज़ा कोड कोड रास्ता ना सो फर्स्ट ऑफ़ लगे इंजास्ता नेट है मानो इंजास्ता वाले का इंसर्शन एट एंड एंड एक दान पिक्चर ऑन का दान फॉर एग्जांपल हम मानों ऑक्सा ड्राइव जास सो इकड़ एन जस्ट अंडे फर्स्ट ऑफ़ आल माना में करा है इधर उनका था लिंक लिस्ट लाऊं उनका था डबली लिंक लिस्ट तू फॉर एग्जांपल इन ये नोड ऐड चाहिए लोग कुंडे फर्स्ट ऑफ़ आल हेड हेड का नहीं स्टार्ट होता ना मटे हेड का नहीं स्टार्ट है ये ये पोजीशन करता ना मटे लास्ट पोजीशन करने नल्ला अंडे राइट पोजीशन नाला नाला ने करें तो ना कर दाखिल तो ना मार्टन डी कर गोचिन गया था ब्लू से कर गोचिन दरवाता न्यू नोड क्रिएट चेसन दरवाता है इधर न्यू नोड क्रिएट चेसन दरवाते इन जस्ट नंटे दिन राइट की अंडे मना लास्ट नोड अंदर का लास्ट नोड कोचिंग गया दिन राइट के मो दिन एड्रेस पास दिन अड्रेस सुनते रहते हैं दिन अड्रेस नहीं नेकरा लिंक चास्तन ऐंटे माना दिन ही राइटिंग लिंक चास्तन राइटिंग लिंक चास्तन हमारे इधर इधर लेफ्ट पॉइंटर इधर राइट पॉइंटर न कुंटे दिन ही राइटिंग लिंक चास्तन हम अलग है ऊपर वो दिन अड्रेस सुनते रहते हैं दिन अड्रेस 
దీని అడ్రస్ నేను ఏం చేస్తానంటే మన కొత్తగా క్రియేట్ అయిన నోడ్ లెఫ్ట్కి లింక్ చేస్తాను అనమాట సో అదే మనం ఇప్పుడు లాజిక్ ఏం లేదు ఇన్స్ట్రక్షన్ అట్ ఎండ్ అంటే కొత్తగా క్రియేట్ చేస్తాం ఒక నోడు ఆ లాస్ట్ నోడ్కి వచ్చిన తర్వాత దీని రైట్కి దీని రైట్కి ఏమో కొత్త నోడు ఆ కొత్త నోడు లెఫ్ట్కి ఏమో ఈ లాస్ట్లో ఉన్న నోడ్ని లింక్ చేయడం ఏమీ లేదు ఒకసారి మీకు కూడా చూస్తే ఈజీగా అర్థమైపోద్ది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను సో ఒకసారి మెయిన్ ఫంక్షన్ క్లోజ్ చేసి ఈ రెండు క్లోజ్ చేసిన తర్వాత అంటే షార్ట్ కట్ చేసిన తర్వాత సో ఇప్పుడు ఏంటంటే వైడ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎట్ ఎండ్ అని చెప్పి ఒక ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేస్తాను స్ట్రక్ట్ నోడ్ స్టార్ స్టార్ హెడ్ అని చెప్పి మనకి డబల్ పాయింట్ తీసుకున్న తరువాత ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ డేటా ఇంటి వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని చెప్పి ఇంటి వాల్యూ అని చెప్పి ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత ప్రింట్ ఎఫ్ అని చెప్పి ప్రింట్ ఎఫ్ అని చెప్పి ఎంటర్ వాల్యూ అని చెప్తాను దాని తర్వాత స్కాన్ ఎఫ్ అని చెప్పి పర్సెంట్ డి అండ్ వాల్యూలోకి వాల్యూ వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు నేను మనకి వాల్యూ వచ్చింది కదా ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నోడ్ క్రియేట్ చేస్తాను చూడండి స్ట్రక్ట్ నోడ్ స్టార్ టెంప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్ట్రక్ట్ నోడ్ స్టార్ సో ఇదేంటంటే డైనమిక్ మెమరీ అలకేషన్ అనమాట సో మీకు ఆల్రెడీ మీకు ఈ డైనమిక్ మెమరీ అలకేషన్ సీ లాంగ్వేజ్ అంటే మొత్తం వచ్చి ఉండాలన్నమాట ఇప్పుడు నేను డేటా స్ట్రక్చర్స్ నేర్చుకోవాలనుకుంటే మీకు వచ్చాను అనుకుంటున్నాను సో మీకు ఒకవేళ లేకపోతే మన ఛానల్లో చాలా వీడియోస్ ఉన్నాయి సీ లాంగ్వేజ్ మీద అది చూస్తే మీకు క్లారిటీగా అర్థం అవుతుంది బేసిక్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఎంఎల్ ఆక్ అంటే ఏంటంటే మెమరీ అలకేషన్ దీనికి చేయమంటున్నాం ఎంత సైజుకి చేయమంటున్నాం అంటే సైజ్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ ఈ నోడ్ యొక్క సై ఈ నోడ్ యొక్క సైజ్ ఎంత ఉందో ఆ సైజ్కి మనం మెమరీ అలకేట్ చేయమంటున్నాం ఆ మెమరీ ఏదైతే అలకేట్ చేసో అది స్ట్రక్చర్ మోడ్లోకి అంటే స్ట్రక్చర్ ఫార్మాట్లోకి చేంజ్ చేయడానికి టైప్ కాస్టింగ్ చేస్తున్నాం అనమాట సో మనకి ఇలా నోడ్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత ఆ నోడ్లోకి వాల్యూ ఇచ్చుకుంటున్నాను టెంప్ ఆఫ్ డేటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ కదా సో ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఎరోమాకి ఇచ్చుకోవాలన్నమాట ఎందుకంటే పాయింటర్స్తో వర్క్ చేసుకుంటున్నాం కదా ఎప్పుడైనా స్ట్రక్చర్స్ పాయింటర్స్తో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఎరోమాక్స్ ఇచ్చుకుంటాం అండ్ చూసారు కదా డేటాలోకి అదే డేటా ఫీల్డ్ ఉంది కదా మనకి ఇక్కడ డేటా ఫీల్డ్లోకి డేటా పాస్ చేస్తున్నాను ఇదేమో లెఫ్ట్ పాయింటర్ ఇది రైట్ పాయింటర్ ఇనీషియల్గా లెఫ్ట్ పాయింటర్ రైట్ పాయింటర్ నెలకి ఈక్వల్ చేసుకుంటాను అనమాట సో సో రైట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నల్ అండ్ టెంప్ లెఫ్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నాలుగు సో మనకి ఇలాగా ఒక నోడ్ క్రియేట్ చేసాం కదా ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం చూడండి ఒక ఒక నార్మల్ స్ట్రక్ట్ నోడ్ స్టార్ అంటే ఒక పాయింటర్ తీసుకుంటే సపోర్ట్ పాయింటర్ కింద పీజ్ ఈక్వల్ టు అని చెప్పి అంటే మన జస్ట్ మేనేజ్మెంట్ అంటే మనకి ట్రావెల్ చేయాలని చెప్పాం కదా అంటే నేను ఇక్కడ ఒకసారి చెప్పాను చూడండి నేను ఇక్కడ యాడ్ చేయాలనుకుంటే నేను ఇక్కడ నుంచి ట్రావెల్ చేసుకోవాలి కదా హెడ్ కాడి నుంచి స్ట్రా ట్రావెల్ చేసుకుని ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడికి వచ్చి లాస్ట్ పొజిషన్ రావాలి కదా సో ఈ లాస్ట్ పొజిషన్ రావడం కోసం నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే ఒక పాయింటర్ పి అనే పాయింట్ తీసుకున్నాను సో పాయింటర్ పి అనే పాయింట్ తీసుకున్న తరువాత ఇఫ్ పి ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు నల్ అంటే పి ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు నల్ అంటే ఏంటంటే లిస్ట్ ఎంటీ అని అర్థం లిస్ట్ ఎంటీ ఉంటే ఏం చేస్తానంటే డైరెక్ట్గా హెడ్లోకి మనం ఏదైతే క్రియేట్ చేసుకున్నా నోడ్ని పాస్ చేస్తున్నాను ఎల్స్ అలా కాకపోతే ఏం చేస్తానంటే జస్ట్ మనం ట్రావెల్ చేయాలని చెప్పాను కదా వైల్డ్ పి ఆఫ్ రైట్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు నల్ అంటే నల్ వచ్చే వరకు మనం అలా ట్రావెల్ చేసుకుంటూనే ఉంటాం లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ వరకు చూసారు కదా రైట్ పాయింటర్ నేను మూవ్ చేస్తున్నాను సో తర్వాత పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మూవ్ చేయడానికి ఇలా అన్నమాట ఒక పాయింటర్ నుంచి ఇంకో పాయింటర్కి మూవ్ చేస్తున్నాం కదా ఒక నోడ్ నుంచి ఇంకో నోడ్కి మూవ్ చేస్తున్నాం అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎలా మూవ్ చేస్తున్నాం అంటే పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి ఆఫ్ రైట్ అని క్లిక్ చే ఇలా ఇలా పెడితే మనకి మూవ్ అవుతుంది కదా సో ఇలా మూవ్ అయిన తర్వాత లాస్ట్లో ఏం చేస్తాం చూడండి పి ఆఫ్ రైట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెంప్ అండ్ టెంప్ ఆఫ్ లెఫ్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి సో ఇక్కడ కన్ఫ్యూజన్గా ఉండొచ్చు ఏమీ లేదు ఫస్ట్ ఏం చేశానంటే పి ఆఫ్ రైట్ అంటే లాస్ట్ నోడ్కి వచ్చిన లాస్ట్ నోడ్కి వచ్చాం కదా పి అనేది లాస్ట్ నోడ్ కదా ఇప్పుడు ఆ లాస్ట్ నోడ్ రైట్కి మనం కొత్తగా క్రియేట్ చేసిన టెంప్ అనే ఒక మన నోడ్ క్రియేట్ చే నోడ్ని ఇక్కడ లింక్ చేశాను అలాగే మన టెంప్కి టెంప్ ఆఫ్ లెఫ్ట్ అని చెప్పి మనకి లాస్ట్ నోడ్ ఏదైతే లాస్ట్ నోడ్ ఉందో ఆ లాస్ట్ నోడ్ని కూడా లింక్ చేశాను ఎందుకంటే డబ్ల్యూ లింక్ లిస్ట్ కదా సో డబ్ల్యూ లింక్ లిస్ట్ అనేది బోత
ఒకసారి మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను చూడండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఏం చేశానంటే మెయిన్ ఫంక్షన్లో ఒక మన హెడ్ పాయింట్ క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ వన్ క్లిక్ చేస్తే ఒక ఆపరేషన్ జరిగేలా ఒక్కొక్క నెంబర్ క్లిక్ చేస్తే ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క ఆపరేషన్ జరిగేలా సెట్ చేసుకున్నాం కదా సో ఇక్కడ మనకి ఆప్షన్ వన్ అని చెప్తే మనకి ఏం జరగాలి ఇన్సెస్ట్ అయినట్టు ఎండ్ జరగాలి సో మనకి ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఫంక్షన్ ఉంది ఆల్రెడీ ఇప్పుడే కదా క్రియేట్ చేసాం సో ఈ ఫంక్షన్ ఉంది కాబట్టి నేను ఏం చేస్తానంటే డైరెక్ట్గా ఫంక్షన్ ఈ ప్లేస్లో పెట్టేస్తాను అనమాట సో ఇక్కడ ఫంక్షన్ ఈ ప్లేస్లో పెట్టేసిన తర్వాత బ్రాకెట్స్ ఓపెన్ చేసి ఏం పాస్ చేయాలంటే అడ్రస్ ఆఫ్ హెడ్ హెడ్ పాయింట్ ఉంది కదా మన హెడ్ పాయింట్ యొక్క అడ్రస్ పాస్ చేస్తాం సో తర్వాత మీద ఇవన్నీ ఆపరేషన్స్ నెక్స్ట్ పార్ట్లో చేస్తాను అనమాట మనం ఆల్రెడీ ప్రింట్ లిస్ట్ అనేది ఆల్రెడీ మనం డెవలప్ చేసాం అంటే ఇంప్లిమెంట్ చేసాం కదా సో ఇది అనమాట ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఒకసారి ఫాస్ట్గా రన్ చేస్తాను సో ఎర్రర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయేమో చెక్ చేద్దాం ఎర్రర్స్ లేవనుకుంటా సో ఒకసారి ఫాస్ట్గా రన్ చేద్దాం సో చూసుకున్నట్లయితే చూసారు కదా డబ్ల్యూ లింక్ లిస్ట్ అని వచ్చి చూసి ఆపరేషన్ ఉంటుంది సో ఫస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అట్ ఎండ్ అనేది కదా మనకి ప్రస్తుతానికి ఉంది సో వన్ అని చెప్పి వన్ అని ఎప్పుడైతే క్లిక్ చేసినా ఇక్కడ ఎంటర్ వాల్యూ అని ఉంటుంది కదా ఇక్కడ ఎంటర్ వాల్యూ ప్లేస్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెన్ ఇచ్చాను సో వాల్యూ ఈజ్ ఇన్సెప్టెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ అంట సో దీని తర్వాత మళ్ళీ వన్ ఇస్తాను సో మళ్ళీ ట్వంటీ ఇచ్చాను సో మళ్ళీ వాల్యూ ఈజ్ ఇన్సెప్టెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ అంట సో మళ్ళీ వన్ ఇస్తాను థర్టీ ఇచ్చాను సో వాల్యూస్ అగైన్ ఇన్సెప్టెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ సో మొత్తం మూడు వాల్యూస్ ఇన్సెప్ట్ చేశాను కదా ఒకసారి వాల్యూస్ నిజంగా వెళ్ళే నిజంగా స్టోర్ అయ్యే చూ చూడాలంటే ప్రింట్ ద లిస్ట్ ఆప్షన్ ఫైవ్ కదా సో చూసుకున్నట్లయితే ఈ ఎలిమెంట్స్ అని చెప్తే చూసారు కదా టెన్ ట్వంటీ థర్టీ నేను ఇవే కదా యాడ్ చేసిన ఇప్పుడు సో నీట్గా అలా ప్రింట్ అయ్యి చూసారు కదా సో ఇది అనమాట ఇన్సెప్షన్ అట్ ఎండ్ అంటే నెక్స్ట్ పార్ట్లో ఇన్సెప్షన్ అట్ స్పెసిఫైడ్ పొజిషన్ అండ్ డిలీషన్ అండ్ స్విచ్ ఆపరేషన్స్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఈ వీడియోలో మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట డబ్ల్యూ లింక్ లిస్ట్ సింగిల్ లింక్ లిస్ట్ ఇవన్నీ లింక్ లిస్ట్ అంటేనే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో డబ్ల్యూ లింక్ లిస్ట్ వాళ్ళ అడ్వాంటేజెస్ ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు కదా బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్ వెళ్ళచ్చు ఫ్రంట్ ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ కూడా వెళ్ళచ్చు ఇది అన్నమాట ఇన్స్ట్రక్షన్ అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అంటే ఏంటంటే ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే మనకి యూ ఏదైతే వాల్యూ యాడ్ చేయాలనుకున్నా వాల్యూని మన యూజర్ నుంచి తీసుకున్న తర్వాత నోడ్ క్రియేట్ చేసుకుని మనకి డేటాకే వాల్యూ ఇచ్చేసి టెంప్ ఆఫ్ డేటా అని చెప్పి వాల్యూ ఇచ్చేసి ఏదైతే వాల్యూ తీసుకున్నా వాల్యూ ఇచ్చేసిన తర్వాత నల్లకి ఈక్వల్ చేసుకుంటాం అన్నమాట ఫస్ట్ పాయింటర్స్ని అదే మనకి ఉన్నాయి కదా లింక్ మన లెఫ్ట్ లింక్ రైట్ లింక్ ని నెలకి ఈక్వల్ చేసుకున్న తరువాత సో మనకి మన పొజిషన్ బట్టి ఒకవేళ ఈ లిస్ట్లో ఏ ఎలిమెంట్స్ లేకపోతే డైరెక్ట్ హెడ్ లోక్ పాస్ చేస్తాం లేకపోతే లిస్ట్లో ఏమైనా ఎలిమెంట్స్ ఉంటే లాస్ట్ ఎలిమెంట్ వరకు ట్రావెల్ చేసి ఆ లాస్ట్ ఎలిమెంట్కి మన కొత్త నోడ్ యాడ్ చేసి ఆ కొత్త నోడ్కి లాస్ట్ ఎలిమెంట్ని లింక్ చేస్తాం అన్నమాట దాని తర్వాత సక్సెస్ఫుల్ మెసేజ్ ప్రింట్ చేసుకుంటూ ప్రింట్ చేసుకుంటూ లేకపోతే లేదు సో ఇది అనమాట మనకి ఇన్స్ట్రక్షన్ అట్ ఎండ్ అంటే ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నచ్చితే లైక్ చేయండి నచ్చకపోతే డిస్లైక్ చేయండి సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ కన్సిడర్ సబ్స్క్రైబ